14 Hòa thượng giảng ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993. Đừng trở nên dính mắc vào lời kinh, kinh cho chúng ta một ý nghĩa tổng quát về những gì có thể diễn ra, nhưng mỗi tình huống cá biệt đều khác nhau, không những chỉ có 50 mà có thể sẽ có 500, 5000 hoặc ngay cả 50.000 hiện tượng ma. Có rất nhiều hiện tượng đến nỗi chúng ta sẽ không bao giờ thôi nói về chúng. 50 hiện tượng ấm ma này chỉ là một tập hợp tổng quát. Quý vị đừng nên nghĩ rằng 50 hiện tượng ấm ma này như một thứ gì cao thâm áo diệu lắm. Hãy xem những điều này như được nói ra bởi một người bình thường. Đừng nên trẻ sợi tóc ra làm tư. Cách tôi giảng kinh gọi là thiền thích. Tôi không giải thích sâu xa. Khi tôi giảng kinh, mục đích duy nhất là để cho mọi người đều hiểu được những gì tôi muốn nói, và đối với tôi là hiểu được những gì mọi người muốn nói. Đừng nên nghĩ quá sâu, bất kỳ ai suy nghĩ quá sâu xa sẽ không bao giờ thỏa mãn được sự tìm tòi giải thích. Đừng nên đập đầu vào tường khi cố gắng tìm hiểu chính xác những gì người ta nói. Tóm lại kinh này là lời dịch. Không đến nỗi cứng nhắc cố định để các ông chẳng thể thêm bớt đi một lời nào cả. Kinh này không tương ứng một cách chính xác với bản gốc Sanskrit, nên tôi chỉ cố gắng truyền ngữ một cách tổng quát. Đừng nên phí quá nhiều thời gian truy tìm những chi tiết văn chương hoa Mỹ khi dịch thuật. Đệ tử, ở mức độ trong phạm vi tưởng ấm, thiên ma không còn quấy nhiễu hành giả một cách trực tiếp được nữa, mà phải chiếm đoạt một người khác mới có thể quấy phá định lực của hành giả hay sao? Hòa thượng, ví như một hành giả có thể thường gặp người đã bị thiên ma nhập rồi, người ấy giảng pháp cho hành giả nghe, hay ma đến thách thức khảo lượng hành giả xem công phu ai cao thấp. Tại Vạn Phật Thành có một sinh viên trường đại học California, thuộc bang California, thường thấy có rất nhiều rắn đi theo anh ta mà các ông không thể nào thấy được. Nhưng quả chân lại thấy những con rắn này đến chùa Kim Sơn để đấu pháp với tôi. Nó rất hung dữ, sự có mặt của anh sinh viên nơi đây lại khiến cho những con rắn có dịp chống lại tôi. Chúng nó đã chống lại tôi suốt hơn 10 năm, sau đó anh ta dần dần trở nên tốt hơn. Nhưng ngay khi anh ta trở lại trường ở Berkeley, thì anh ta lại trở bệnh. Anh ta nhận ra có rất nhiều rắn bên mình, anh ta đã giết những con rắn này trong quá khứ, bây giờ nó tìm anh để báo thù. Tôi đã dùng Phật Pháp để hóa giải chúng, đó là lý do tại sao tôi đối xử với chúng như vậy, mà bất luận chúng có lưu ý đến hay không. Đây là một tiến trình lâu dài, hơn 10 năm qua rất nhiều con rắn đã rời khỏi anh ta, nhưng vẫn còn nhiều con ở lại. Thông thường, có cả bầy rắn theo anh ta, đây là một trường hợp tương tự như trong kinh mô tả. Đệ tử Khi người ấy đến vạn Phật thành, có phải những sinh vật ấy không dám đến tìm anh ta hay sao? Hòa thượng, không, nó vẫn đến. Khi những con rắn này đến để thách thức Phật Pháp với tôi, chúng nó rất hung dữ. Đầu tiên, người sinh viên bị ma cắn, chiếm đoạt thân xác. Quỳ xuống trước mặt tôi, khi anh ta đứng dậy, vung tay nhìn vào tôi, thì hơi thở trở nên nặng nhọc hơn tiếng rít của loài mèo nữa.